Mezinárodní festival dechových hudeb neboli festival Josefa Nováka se v Ratíškovicích konal již po 56. a má bohatou tradici. Hned od prvního ročníku zaznamenal velký počet návštěvníků a tento trend zůstal až dodnes. Nacházíme se vlastně na fotbalovém příští, který je tradičně druhou červencovou neděli místem, kde se setkávají milovníci dechové hudby. A je to letos po 56., kdy se tady koná festival dechových hudeb. Já si myslím, že ta oblíbenost přetrvává, protože dovolím si říct, že patříme vlastně mezi největší festivaly dechových hudeb v České republice, protože vystupuje vlastně v jednom dnu 10 až 12 dechových orchestrů, což se vlastně můžeme zařadit na úroveň Kolína a tady tomu festivalu se potom taky začalo říkat Moravský Kolín. Hned devět dechových hudeb potěšilo obecenstvo svými písničkami. Dopolední část programu zahájila mladá muzika ze Šardic, následovala dechová hudba Ištvánci, dechová hudba Morava z Hulína a mladá Trboušanka. Odpolední část programu začala slavnostně, fanfárami a poděkováním. Chtěl bych všem poděkovat, že se o tento festival zasluhují, že ho pořád drží, protože 56 je velké číslo a jsem rád jménem obce Ratiškovice, že tady tento festival může stále tady být a může pořád tady vám dělat radost. Pak už dostala slovo domácí veselá muzika z Ratiškovic, na kterou se zejména domácí návštěvníci velmi těšili. My jsme si na slovíčko vzali uměleckého vedoucího Jiřího Šupálka a kapelníka pana Josefa Nováka, po jehož dědečkovi je festival pojmenován. Děda mě dal určitě tu lásku k muzice, která mě provází, už je to 34 let. Poprvé jsem tady hrál asi v roce 2001, teďka úplně přesně nevím, koliká ty to byl ročník, asi nějaký 31. nebo tak, takže už toho jsem tady odehrál dost na tom festivalu a, a vždycky ta druhá neděla v červenci, takový i můj osobní svátek. Jsem to, mě v roce 2016 jsme začali trošku tu kapelu se obnovovat, pár let jsme nehráli, spíš po takových narozeninách a tak, ale moc jsme tady s tuto kapelu jako nevystupovali, takže v tom roce 2016 zase to tak jako začala ta novodová era. A Dá se říct, že to 8 let, co mě to dalo hodně šedých hlasů, <laughs> ale prostě já tu muziku mám rád a to, co děláme, mi všichni tak no, strašně naplňuje a, a baví mě to a, a mám tomu tu lásku prostě a je to taková náplň toho života. No. Být členem dechové hudby je také životním stylem. Co všechno si lze pod pojmem dechová hudba představit? Kdyby řekl moravská dechovka, tak prostě obsazení tady žestivých nástrojů za dvoma klarinatama, lidové písničky, které vlastně ožívají skrz ty úpravy našich autorů a tak. A určitě jako skvělý usměvový kolektiv, který se nebrání v srandě, který se nebrání prostě to musí jenom tak zahrát ze srandy a tak. A samozřejmě si ji v případě potřeby posemknout a připravit se prostě na nějaký důležitý koncert, vystoupení. Vlastně taková 
taková jako společnost, která, která je jako schopna všeho. 1. května tohoto roku jsme natáčeli křes nového CD Veselé muziky a i v rámci slavnostního zahájení proběhl křes za přítomnosti významné osobnosti. První křes vlastně proběhl v tom květnu, 1. května, a potom jsme měli ještě takový jeden křes v Chorvatsku nedávno, jsme byli na výjezdě, na zájezdě, takže tam jsme křtili s kamarádama z Chorvatska, do Ruvarském restovu. No a jakož pro toho 1. května tam nebyl přítomen pan Špánek, takže jsme to nechali na ten dnešní den. A jsou strašně rád, že teda dobře, že přijel a, a byl to vlastně ten hlavní ten motor toho CD, když koští šovájci. Můžete představit pana Ištvánka, jak se pojí s veselou muzikou? Tak byl vlastně spoluzakladatelem společně tady s Zeškým dědou, s panem Novákem. Takže spoluzakladatel a umělecký vedoucí vlastně byl tady zároveň učitelem, takže vlastně všechny ty žáky vychovával, učil a tak vlastně vedlo z těch svých žáků vedlo celou tu veselou muziku. Já bych popsal tak, jak to přeju všichni, víš, vždycky ten, ať se to líbí, ať se to dostane do lidí, ale hlavně lidi kupujte to, je potřeba peníze. Po veselé muzice vystoupili ještě dechové hudby Pernštejnka, Skaličané, Legruti a Stříbrňanka. Velké poděkování patří všem sponzorům, moderátorům a organizátorům, kteří se na pořádání podíleli, aby tato tradice a vyhlas festivalu dále pokračoval. Co potřebno, samozřejmě hodně spokojených diváků, těch, kteří se do Ratiškovic pravidelně vrací, protože těch si opravdu vážíme. Jsou to i zahraniční hosté, kteří nám píší, že by chtěli do Ratiškovic přijet. A mám prostě tady ty lidi ráda, že obětují vlastně svůj čas a jsou schopni přijet z druhého konce republiky právě do těch Ratiškovic. Už